Hi guys, welcome to the Ora Gamers Gold Guns channel. Today's team is how to learn English just plain. Exactly, just plain. Okay? But first, subscribe to the channel and activate the bell so as not to miss the next video. Ok? Entendeu? Meu irmão, eu falei para vocês que eu ia caprichar num vídeo para passar um contexto para nós que somos jogadores de uma grande possibilidade. Aprender inglês apenas jogando. E isso é possível, Sash? É? Eu vou ensinar uma técnica para você hoje, ou duas ou três. Confere aqui no vídeo. E como eu mencionei anteriormente, meu irmão, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo. Beleza, pessoal? Vamos lá. O motivo desse vídeo é muito simples. Primeiro, eu tenho uma satisfação em fazer esse vídeo. Segundo, eu quero passar um pouco da minha experiência e de amigos e de família em relação ao jogo. Terceiro, sempre comentam em live o seguinte. Ah, Salles, eu não vou jogar esse jogo porque esse jogo está em inglês. E eu fico assim, meu Deus. Eis que a pessoa tem a oportunidade de aprender uma outra língua sem precisar pagar um cursinho. Não estou querendo falir nenhum cursinho. Mas a pessoa tem a oportunidade de aprender totalmente de graça. Tá ok? Uma outra língua. É claro que só com o jogo, de repente, faltará uma fluência, faltará algumas palavras que não estão dentro desse contexto aqui. Então eu vou direto ao ponto na primeira técnica, que a partir de hoje, se você quiser aprender inglês, você vai fazer o que eu estou fazendo. E eu gostaria muito que se você fizer o que eu estou fazendo, eu quero que você volte aqui nesse vídeo e você comente aqui abaixo a sua experiência, porque o seu comentário pode ser um propulsor para que outra pessoa alcance o que você alcançou. O que eu alcancei? Não sou fluente, falo razoavelmente bem, compreendo praticamente tudo né, em leitura do jogo e tenho muito a aprender. Como eu estou no caminho do aprendizado, eu quero né, compartilhar como que eu consegui aprender um pouco sem utilizar Google Tradutor. Olha o que eu estou falando, sem utilizar Google Tradutor, sem fazer cursinho, tá bom? Então vamos lá. Dica número 1 um, e praticamente uma das mais eficazes. Você vai baixar um jogo em português. Esse jogo aqui que está na tela é o novo Game of Thrones, tá bom? Winter is coming, né? O inverno está chegando, é o novo Game of Thrones. Tá beleza? Tem uma gameplay aqui dele no canal, tá meio zoada a tradução aqui, mas dá para entender o que eu vou falar. Observa a parte inferior direita. Tem ali, configuração, casa, correio, inventário, comandante. Você vai jogar o jogo em português? Vai depender do QI de cada um. Você vai jogar por uma semana, por duas semanas, por três semanas, por um mês que seja. Limite máximo um mês, tá pessoal? Limite máximo. O ideal é uma semana, uma semana. E aí você vai trabalhar com a memória fotográfica. Mesmo que você não queira... Cara, olha que legal, se você falasse para mim, eu não quero aprender inglês, você vai aprender. Porque é contrário ao desenvolvimento do seu cérebro, essa técnica que eu vou ensinar. Você está ali todo dia, clicando ali, configuração, né? você clicou, você está vendo pelo menos, menu casa. Você, se você fechar o olho, você já sabe que é casa, configuração, correio, e tudo que você olhou, pegou a visão do que eu estou falando. Após uma semana, duas, três, quatro, um mês... Você vai vir aqui, tá bom? Ó, você já decorou. Configuração, casa, correio. Isso serve para todas as outras coisas do jogo. Pesquisa, reprima, produção. Com onde você enxergar palavras dos menus em português, quando você trocar para inglês, você vai saber o que, é que aquele raio significa. Você pode não saber falar. Você pode não saber pronunciar. Você pode ler errado. Se archem em vez de searching, entendeu? Em vez de você, você pode ler errado, não tem problema. Mas você alcançou 50% da meta. Você sabe o que a palavra significa. Sem curso nenhum. Só fazendo o que você mais gosta que é jogar. Então, beleza. Eu tô aqui. Tudo em português, estou jogando, 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 jogando. Você vai vir na configuração do seu jogo. Você vai vir em linguagem. Você vai clicar em inglês e você vai trocar. Porque você vai aceitar esse desafio de aprender inglês apenas jogando. 
Essa é a primeira das maiores dicas que eu poderia passar para alguém que deseja aprender inglês. A bem da verdade, nem todos os jogos estão disponíveis em, inglês, em português. E o inglês sofre várias variações. Sim, você pode encontrar um tipo de setting, de house, de mal, inventory, commander. Você pode encontrar adjetivos, palavras diferentes. Isso é até interessante que aconteça. Agora, quando você olhar lá embaixo, já não está escrito mais configuração. Mas quando você olhar ali, eu vou ler em português, settings. Caramba, settings é configuração. A ah, Ouse. Ouse, eu sei que é casa, né? Estou lendo em português. Mail. Mail é e-mail, correspondência. Inventory. Pô, inventory é inventário. Cara, você já tem 50%. Beleza? Commander, né? Tá escrito Commander, já tá até meio que certo ali a leitura. E você sabe que é comandante. Olha você inserindo, né? Você compreendendo, né? Olha ali, ó. Resource. É quase certa a pronúncia. Resource. Né? Você já sabe ali o que significa, né? Produção ou não. Beleza? Faça isso a partir de hoje. 50% você já vai ler tudo. Tudo de inglês. Você nunca mais vai reclamar de um jogo que está em inglês, sem contar o que eu vou continuar falando aqui no vídeo. Número 2. Poxa, me interessei nessa técnica, cara, que legal. Ah, o que, que eu vou fazer agora? Agora você vai abrir sim o Google, meu irmão. Vá lá no tradutor e coloca a palavrinha para você ouvir o que ela significa. A tradução do Google, o tradutor, varia de acordo com inúmeras regiões, Estados Unidos, Inglaterra e por aí vai. Por exemplo, se você botar a palavra mobile lá, você vai ouvir ele falar mobile, né? Ah, mas não é mobile, é mobile. Depende da região, você pode falar mobile phone, você pode falar mobile para você se dirigir a um jogo. Esses detalhezinhos você vai pegar com sua pesquisa complementar, tá bom? E eu aconselho você começar essa pesquisa complementar depois que o seu cérebro associou uma figura, uma imagem, a outra palavra. Cara, isso é fantástico. Até me arrepio porque é assim que eu vi o meu irmão, desde os 11 anos de idade, aprender inglês sem eu falar porcaria nenhuma para ele. Tá bom? Então, beleza. Dica número 1. Um. Como que eu posso potencializar isso? Olha, eu, eu gosto muito de rock. Não tem como você que gosta de funk ou pagode seguir essa técnica, mas eu, eu gosto muito de rock, cara. Então, o meu conselho é você baixar uma música de rock, pop rock, ou algo do gênero que tenha em inglês, tá ok? E você vai encontrar muitas dessas palavras que você está vendo aqui, story, calling, você vai encontrar muitas dessas palavras numa música que você baixar em lyrics, tá ok? Você bota aí no YouTube, você bota onde você quiser de você baixar em suas músicas, e você vai treinando. Você escuta uma, escuta duas vezes, tá ok? E depois você sozinho, na sua timidez ou não, você vai cantando, meu irmão. Você dá play ali e vai cantando, entendeu? Aí você vai ali, pô, mas o que, que significa assim, sit beside me? Aí você vai lá no Google, isso tudo é complementar. Música é complementar, tá bom? Isso daí vai de acordo com o gosto de cada um. Eu sei que aqui é algo que vai potencializar aquele interesse que você não tinha pelo inglês, você vai despertar ele através da música. Você vai despertar ele através da música. Agora eu vou vir com outra dica fodástica para você que é jogador. A maioria de nós que somos jogadores gostamos de quê? Deixa eu sair aqui dessa tela. A maioria de nós que somos jogadores gostamos de anime. É, meu irmão, Naruto... Bleach, One Piece, Dragon Ball, meu irmão, você gosta. Eu sei que você gosta de anime, tá ok? E se você não gosta, convido você a assistir alguns animes, meu irmão. Anime é muito bom. Quem gosta muito de anime, tende a querer assistir um anime mais de uma vez. Concorda comigo? Meu conselho, assista determinada temporada em português. Eu sei que vocês gostam de assistir em japonês, né? A voz original. Calma, a técnica para inglês existe outra metodologia. Assiste o raio do anime em português. Assistiu ele todo em português? Deixa eu diminuir aqui o som. Assistiu ele todo em português? Você vai colocar ele todo em inglês com a legenda em português. Tá bom? 
toda em inglês, com a legenda em português. Assiste tudo de novo. Top. Depois disso, você vai colocar ele todo em inglês, sem legenda. Tá bom? Tua memória vai buscar as palavras. Beleza? E quarto e último passo. Você vai assistir ele todo em português, com a legenda em inglês. Nunca fizeram isso, né? Vocês vão assistir. Pode inverter essa sequência que eu falei, tá? São quatro passos. Você vai assistir todo em português. Gravou? Sem legenda, sem nada. Você já memorizou muita coisa. Vamos melhorar? Assiste ele... Eu ia fazer assim, ó. <risos> Segundo passo. Assiste ele todo em português com a legenda em inglês. Beleza? Assista ele todo em inglês, na terceiro passo, com a legenda em português. Depois você vai assistir ele todo em inglês sem legenda nenhuma. Você vai se enrolar no quarto passo. Natural. Mas eu tenho certeza, certeza, que pelo menos 25% do conteúdo o seu cérebro terá associado à fala. Tá bom? Por exemplo, Olá, Itigo, o que, é que você está fazendo aqui? Ah, sai daqui! Aí você assistiu com legenda disso, com legenda... Quando você for assistir só em inglês, você vai lembrar que ele falou isso. Que a Rukia falou isso para o Itigo, um exemplo. Entendeu? Então, assistir o um anime utilizando, uma dessas, utilizando essas quatro técnicas... É outra coisa que vai engrandecer demais. Cara, vou falar para vocês com sinceridade. Eu estou olhando ali agora que o vídeo está com 11 minutos. Eu poderia falar 30 minutos aqui de dicas. Não, papo retão mesmo. 30 minutos aqui de dica. Tá ok? Eu vou falar mais uma. E dependendo da quantidade de like, de comentário que tiver, eu faço uma parte 2. Tá ok? Eu faço uma parte 3 e por aí vai. Eu vou fechar com 10. Dando um conselho de vida, um conselho que eu tomei como iniciativa. E tem até um amigo meu também que fazia isso na época, que é o Antrax, o Anderson. E por isso que a gente sempre jogou jogos juntos, né, de RPG em inglês. E a gente sempre ficava nas guildas tops, porque eram poucas as pessoas que falavam, não adianta, poucas. Então, o que, que você vai fazer? Você vai jogar um jogo em inglês. E a maioria das guildas top são as guildas né, é, gringas. Por quê? Porque eles têm uma condição financeira melhor para investir no jogo, full cash, por aí vai. Quando você se destaca muito, você consegue uma vaga numa guilda dessa. Mas aí você, meu irmão, trava, congela. Você fica louco. O que, que você vai fazer quando você já tiver num grau um pouco mais avançado? Não faça isso no começo. Faz isso depois de tudo que eu disse para você. Quando você se sentir um pouquinho confiante, né? Ih, meu irmão, eu tô tirando um bom dia. Eu já tô falando um pouquinho de inglês, entendeu? Eu já sei ouvir melhor, né? Eu já sei falar melhor, já sei ler melhor. Você vai entrar em uma guilda gringa, meu irmão. Quando você entrar numa guilda gringa, é o teu curso de nível superior em inglês. Cara, e até aqui eu não falei para tu gastar um real. É o teu curso de nível superior em inglês. É o teu certificado de que você vai falar inglês. Porque é americano, inglês, não importa de que, de que país que o cara seja, fala, fala em muita gíria. E você não aprende gíria jogando, você não vai aprender muita gíria em música e talvez não vá aprender muita gíria né, em anime. Mas nos grupos do WhatsApp, ou seja lá qual for a rede social que eles usarem lá, no Discord, olha, entra no Discord e fica ali, ó. Deu para entender mais ou menos tal. Você vai ter BR nos grupos de, de gringo que falam inglês. E esses BRs vão identificar você lá e ainda vão te ajudar, meu irmão. Tem gente que tem um senso humano bem positivo. Eles vão te ajudar lá. Entrar no Discord vai ser, cara, é, é, é o checkmate, meu irmão. Aí, aí, toda hora eu falo que eu vou fechar com 10. Por isso que eu falo que senão o vídeo fica muito longo. Aí, você vai virar e vai falar assim: puta que o pariu. Se eu tivesse feito esta melda três anos atrás, não, não vou nem falar três anos, cara, um ano atrás, um ano atrás, eu estaria falando inglês. Claro, você joga muito, então se dedica. Você tem pouco tempo, vai ser mais difícil para você, entendeu? Não perca essa oportunidade. Quando você vê alguém reclamando, e olha só, outra coisa, hein, eu vou aproveitar. Para com essa porra de diminuir nota de jogo na Play Store, porque não está em português. Isso é antiético. Jogo é produto. Produto é proveniente da criação de uma empresa. Ninguém é obrigado a criar algo que satisfaça todos. A pessoa cria algo que satisfaça o público de interesse dela. 
Só que a gente desejaria que tivesse em português. Eu não sou hipócrita. Eu gosto de jogar jogos em português. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu sou, eu sou brasileiro. Não tem que ficar aqui. Vou jogar jogo só em inglês. Porra nenhuma, meu irmão. Eu gosto de jogar em português. Tem palavra que eu não compreendo. Tem, tem conexão que eu não compreendo. Eu estou até hoje estudando também. Eu gosto de jogar. Mas não é justo você baixar a nota dos outros, não, porque está em, tá em inglês, tá bom? Não, não, não venha com isso, não. Usa a tua raiva para você aprender. Vantagem de aprender inglês para quem joga se estende para pessoas novas no mercado de trabalho, cara. Um mercado de trabalho um pouco mais promissor, uma chance de emprego, um, um algo melhor para a sua vida. E outra coisa, outra coisa. Se a sua rede de amigos, eu não sei quais são, identifica que você está falando inglês, pode notar que o teu tratamento vai ser diferente. Pode notar que o nego vai falar assim, ó, caramba, ali. Pô, maluco, fala inglês. Eu sei que para muitos isso é banal, mas para muitos isso não é banal. Para muitos isso é uma conquista, entendeu? Eu vejo pessoas que estão conquistando isso e eu vejo a felicidade nelas e eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Eu já falei que se eu continuar falando, porra, vai dar 30, 40 minutos, meu irmão, de vídeo aí é complicado. Deixa o teu like aí, meu irmão, senão eu vou ficar bolado contigo e se tiver 10 milhões de likes, eu vou aprender mandarim e vou ensinar mandarim nessa bagaça. <risos> Tamo junto, aquele abraço, obrigado, fiquem com Deus, fui!